हेलो माय लवली व्यूअर्स वेलकम टू एसआर स्मार्ट इंग्लिश विद राहुल बंधुरा तुम्हारा जेने गेचो हमरा ट्रांसफॉर्मेशन नि आलोचना करछि एवं तुम्हरा एटाउ जेने गेचो ट्रांसफॉर्मेशन की द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कंसिस्ट इन चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग अर्थात अर्थर परिवर्तन ना घटिए वाक्य गठनगत व रूपगत परिवर्तन घटानोई होचे ट्रांसफॉर्मेशन हमरा इतिमध्ये ट्रांसफॉर्मेशन थेके दुटी विषय कंप्लीट करे फेलेछि नंबर 1 एसर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव सेंटेंस अर्थात वर्णनामूलक के प्रश्नमूलक एवं प्रश्नमूलक के वर्णनामूलक वाक्य किबाबे रूपांतर करते होय नंबर 2 एसर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एवं एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव सेंटेंस अर्थात वर्णनामूलक के आवेगसूचक एवं आवेगसूचक वाक्य के वर्णनामूलक वाक्य किबाबे परिवर्तन करते होय हमरा आलोचना करे फेलेछि तुमरा जदी केओ वीडियो गुली ना देखे ताको ताले देखे नियो हमरा आजकल आलोच्य विषय होचे डिग्री ऑफ कंपैरिजन अथवा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन ए विषयटी एकटू दीर्घायित होते पारे बोले हमरा एई अध्यायटा के बा एई विषयटा के दुटो भागे भाग करे नियेछि पार्ट 1 एवं पार्ट 2 আমাদের এই পার্ট 1 আজকের এই ভিডিওটাতে আমাদের মূলত আলোচনা করা হবে ডিগ্রি কাকে বলে ডিগ্রি কত রকমের হয় এর সম্পর্কে বিশেষ কি নোটস আছে ওগুলি আলোচনা করব এবং আমাদের যে অ্যাডজেকটিভের যে পজিটিভ ফর্ম আছে এই অ্যাডজেকটিভের পজিটিভ ফর্ম থেকে কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ কি কি উপায়ে করা যায় এই বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তার সঙ্গে এটাও থাকবে যে এই অধ্যায় থেকে বা এই চ্যাপ্টার থেকে কোন কোন বিষয়গুলি আমাদের বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে যেগুলি আমাদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসতে আরে আমরা ওই বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এর পরের যেটা ক্লাস ডিগ্রি পার্ট 2 ওখানে মূলত আমরা আলোচনা করব ইন্টারচেঞ্জ অফ ডিগ্রি অর্থাৎ এক ডিগ্রি থেকে আরেক ডিগ্রিতে কিভাবে রূপান্তর করতে হয় আর তোমরা জানো আমি যে বিষয়টা আলোচনা করি ওটা সম্পূর্ণ রূপে আলোচনা করার চেষ্টা করি যেন তোমাদের এই ক্লাসটা কমপ্লিট করার পর বা এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ রূপে দেখার পর এই বিষয়টা নিয়ে তোমাদের আর কোথাও না যেতে হয় বা তোমাদের আর অন্য কোথাও কোনো কিছু জানার প্রয়োজন না হয় आज के एक क्लास है वो, अमी जो डिग्री आलोचना करूँ वो, अमार विश्वास अमार ए डिग्री क्लास तो संपूर्ण रूप से देखा र पौर, तो मदर आर डिग्री परिवर्तन करानी है, कोनो रो कम समस्त थावगर को था नहीं, चलो एक बार अमरा मूल आलोचना दिखे चले जाइए, स्टेक कनेक्टेड, आई लुक बैक सोन हाँ तो बंदरा, अमरा एबार डिग्री नहीं है, विस्तार তাহলে আমাদের জানা থাকতে হবে যে ডিগ্রি ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাডজেকটিভ ডিগ্রি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের একটি বিশেষ রূপ অর্থাৎ যখন আমরা কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ বর্ণনা করব তখন আমরা শুধু অ্যাডজেকটিভে কাজ চালিয়ে নিতে পারব কিন্তু যখন আমরা একটি নাউন বা প্রোনাউনের সঙ্গে অপর একটি নাউন বা প্রোনাউনের তুলনামূলক আলোচনা করব সাদৃশ্য বা পার্থক্য দেখাব তখন অ্যাডজেকটিভের যে রূপটা ব্যবহার করা হয় সেটাই হচ্ছে ডিগ্রি অফ কম্পারিজন আর ডিগ্রি অফ কম্পারিজন তিন প্রকারের হয় পজিটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রি एंड सुपरलेटिव डिग्री प्रथमे हमरा पॉजिटिव कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री रे परिचय सम्पर्क जानबो नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री जेखाने एक्टी नाउन वा प्रोनाउन रे संगे अपर एक्टी नाउन वा प्रोनाउन रे मील वा सादृश्य देखानो हबे ताके पॉजिटिव डिग्री बोले एवं एके इंग्रजी करार समय मूल एडजेक्टिव रे आगे एवं परे एज व्यवहार करते होय जेमन रोहन इज एज टॉल एज सोहन रोहन सोहनेर मतोई लंबा কম্পারেটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে একটি নাউন বা প্রোনাউনের সঙ্গে অপর একটি নাউন বা প্রোনাউনের পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য দেখানো হয় এবং একে ইংরেজি করার সময় অ্যাডজেকটিভের কম্পারেটিভ ফর্ম ব্যবহার করে তারপরে টি এইচ এ এন দেন ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ দেন হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি চিহ্নের উপায় যেমন রোহান ইজ টলার দেন সোহান রোহান সোহানের থেকে বেশি লম্বা সুপারলেটিভ ডিগ্রি সুপারলেটিভ ডিগ্রি যেখানে একটি নাউন বা প্রোনাউনের সঙ্গে অনেকজন বা সবার মধ্যে তুলনা করা হয় তখন তাকে সুপারলেটিভ ডিগ্রি বলা হয় এবং একে ইংরেজি করার সময় অ্যাডজেকটিভের সুপারলেটিভ ফর্মের আগে টি এইচ ই দি ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভের আগে দি হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি চিহ্নের উপায় যেমন রোহান ইজ দা টলেস্ট বয় রোহান সবচাইতে লম্বা ছেলে এবার আমরা এদের বাক্যের গঠনগুলি আলোচনা করে নিব পজিটিভ ডিগ্রির বাক্যের গঠন কি पॉजिटिव डिग्री के बाकी गठन होते हैं पहले में सब्जेक्ट तार परे भार तार परे मूल एजेक्टिव के आगे एवं परे एज बस ये जार्सोंग के मील देखने होते हैं ताके से से बस ये तो आवे जब मन रोहन इज एज टॉल एज सोहन रोहन सोहनेर मतोई लंबा कंपैटिव डिग्री के गठन कंपैटिव डिग्री ते पहले में सब्जेक्ट तार এবং সেসে যার সঙ্গে পার্থক্য দেখানো হচ্ছে তাকে বসাতে হয় 
যেমন রোহান ইজ টলার দেন সোহান রোহান সোহানের থেকে বেশি লম্বা সুপারলেটিভ ডিগ্রির গঠন সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে প্রথমে নাউন বা প্রোনাউন অর্থাৎ সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব আর তারপরে দি প্লাস অ্যাজেকটিভের সুপারলেটিভ ফর্ম এবং এবং তারপরে যার বা যাদের সঙ্গে তুলনা করা হবে তাদেরকে লিখতে হবে যেমন রোহান ইজ দ্য টলেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস আবার সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে ওয়ান অফ দিও থাকতে পারে যদি ওয়ান অফ দি সুপারলেটিভ ডিগ্রি থাকে তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তারপরে ওয়ান অফ দি প্লাস সুপারলেটিভ ফর্ম এবং তারপরে যাদের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছিল তাদেরকে শেষে লিখে দিতে হবে যেমন সীতা ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট বিউটিফুল গার্ল ইন দ্য ক্লাস তিনটি ডিগ্রির বাক্যের গঠন এবার আমরা এই তিনটাই ডিগ্রির ব্যতিক্রম আলোচনা করব। প্রথমে আমরা আসবো পজিটিভ ডিগ্রির ব্যতিক্রম পজিটিভ ডিগ্রির ব্যতিক্রম হচ্ছে যে পজিটিভ ডিগ্রি যদি নাবাচক হয় নেগেটিভ হয় তাহলে মূল অ্যাজেকটিভের আগে সো এবং পরে অ্যাজ ব্যবহার করতে হয় যেমন সীতা ইজ নট সো টল অ্যাজ গীতা সীতা গীতার মতো লম্বা নয় এবার আসবো আমরা কম্পেটিভ ডিগ্রির ব্যতিক্রম কম্পেটিভ ডিগ্রির ব্যতিক্রম হচ্ছে যে কম্পেটিভ ডিগ্রিতে যার সঙ্গে তুলনা করা হবে তার নামের উল্লেখ না থাকলে কম্পেটিভ ফর্মের আগে দি এবং পরে অফ ব্যবহার করতে হয় যেমন সীতা ইজ দ্য টলার অব দ্য টু গার্লস সীতা দুজন মেয়ের মধ্যে বেশি লম্বা এখানে সীতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কিন্তু যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তার নামের উল্লেখ করা হয়নি ওই জন্য লক্ষ্য করো টলারের আগে দা এবং পরে অফ ব্যবহার করা হয়েছে এবার আমরা আসবো সুপারলেটিভের ব্যতিক্রম সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে অনেক সময় তুলনা না বুঝিয়ে শুধুমাত্র গুণের আধিক্য বোঝাতে সুপারলেটিভ ফর্মের আগে দা ব্যবহার করা হয় না ওখানে অন্য আর্টিকেল ব্যবহার করা হয় যেমন ইট ইজ আ মোস্ট ইন্টারেস্টিং বুক আসলে বাক্যটা হওয়া উচিত ছিল ইট ইজ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টেড বুক কিন্তু না এখানে বলা হয়েছে ইট ইজ আ মোস্ট ইন্টারেস্টিং বুক অর্থাৎ বইটি খুব মজাদার বা খুব ভালো এখানে কোনো তুলনা করা হয়নি বইটির একটা কোয়ালিটি বা গুণের আধিক্য বোঝানো হয়েছে এ ছিল আমাদের ব্যতিক্রম এবার আমরা চলে আসব যে অ্যাজেকটিভের পজিটিভ ফর্ম থেকে কম্পারেটিভ ফর্ম এবং সুপারলেটিভ ফর্ম কিভাবে করতে হয় প্রথমে আমরা জানব যে পৃথিবীতে যত অ্যাজেকটিভ আছে এরা সবগুলাই হচ্ছে পজিটিভ এদের কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ কিভাবে করতে হয় আমরা এটা বিস্তারিত জানব এবারে তোমরা স্ক্রিনে এক এক করে লক্ষ্য করতে থাকো যে কিভাবে পজিটিভ ডিগ্রিকে কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভে আলোচনা করা হয় প্রয়োজনে এই নিয়মগুলিকে কপিতে নোট করে নিবে অথবা ভিডিওটিকে বারবার দেখে নিয়মগুলিকে মনে রাখার চেষ্টা করবে চলো এবার স্ক্রিনে লক্ষ্য করো আমি সরে যাচ্ছি যেমন তোমরা জানলে যে পৃথিবীতে যত অ্যাজেকটিভ আছে সবগুলোই পজিটিভ আমরা জানবো এদেরকে কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ কিভাবে করতে হয় অ্যাজেকটিভের কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ ফর্ম জানার আগে আমাদের একটা জিনিস এখানে খেয়াল রাখতে হবে সিলেবল যে সিলেবল কাকে বলে বাংলা গ্রামারে সিলেবলকে দল বলা হয় এখন সিলেবল কি তোমরা এইভাবে মনে রাখার চেষ্টা করো যে কোনো শব্দকে উচ্চারণ করতে গিয়ে জীব ঠোর জবার থামবে ততটা সিলেবল হবে যেমন দেখো টল একবারই উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এটাকে একটাই সিলেবল বলবো কিন্তু আমরা যদি বলি হ্যান্ডসাম তাহলে ভালো করে লক্ষ্য করো হ্যান সাম এখানে দুবার ব্রেক করছে বা দুবার থামতে হচ্ছে তাহলে এই শব্দটিতে দুটো সিলেবল আছে ঠিক তেমনই বিউটিফুল ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে তিনবার জীব থামছে বিউটিফুল তাহলে এখানে তিনটি সিলেবল আছে আমরা এক সিলেবল বিশিষ্ট অ্যাজেকটিভগুলির কম্পারেটিভ এবং সুপারেটিভ আগে জেনে নেব চলো দেখো বলছে এক সিলেবল বিশিষ্ট অ্যাজেকটিভের শেষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ই আর বসে দিলে কম্পারেটিভ এবং ই এস টি লাগিয়ে দিলে সুপারলেটিভ হয়ে যায় যেমন টল থেকে টলার টলেস্ট স্ট্রং থেকে স্ট্রংগার স্ট্রংয়েস্ট ঠিক তেমনই স্মল থেকে স্মলার স্মলেস্ট এবার চলেছ নাম্বার টু এবারে বলছে অ্যাক্সেলেবল বিশিষ্ট অ্যাজেকটিভের শেষে যদি ই থাকেই তাহলে শুধু আর যোগ করে কম্পারেটিভ এবং এস টি যোগ করে দিলে সুপারলেটিভ হয়ে যায় যেমন লার্জ থেকে লার্জার লার্জেস্ট পেল থেকে পেলার পেলেস্ট এবল থেকে এবলার এবলেস্ট এবারে আসবো আমরা নাম্বার থ্রি তিন নম্বর নিয়মে কি বলছে অ্যাক্সেলেবল বিশিষ্ট অ্যাজেকটিভের শেষে যদি ওয়াই থাকে এবং তার আগে কনসোনেন্ট থাকে তাহলে ওয়াই বর্ণটি আই হয়ে যাবে এবং ই আর বসে কম্পারেটিভ এবং ই এস টি বসে সুপারেটিভ করতে হবে অর্থাৎ ওয়াই এর আগে কনসোনেন্ট থাকলে ওয়াই কে বাদ দিয়ে আই ই আর বসে কম্পারেটিভ এবং আই ই এস টি বসে সুপারেটিভ করতে হয় যেমন ড্রাই 
থেকে ড্রায়ার ড্রায়েস্ট বিজি থেকে বিজিয়ার বিজিএস্ট ইজি থেকে ইজিয়ার ইজিএস্ট নেক্সট নাম্বার ফোর অ্যাক্সেলেবল বিশিষ্ট অ্যাজেকটিভের শেষে যদি ওয়াই থাকে এবং তার আগে অ্যাক্টিভ হাভেল থাকে তাহলে ওয়াই বর্ণটি কোনো পরিবর্তন না করে শেষে ই আর বসিয়ে কম্পারেটিভ এবং ই এস টি বসিয়ে সুপারেটিভ করতে হয় যেমন গে থেকে গেয়ার গেস্ট ঠিক তেমনি গ্রে থেকে গ্রেয়ার গ্রেস্ট নেক্সট নাম্বার ফাইভ অ্যাক্সেলেবল বিশিষ্ট অ্যাজেকটিভের শেষে যদি একটি কনসোনেন্ট থাকে এবং তার আগে একটি মাত্র ভাবেল থাকে তাহলে শেষের বর্ণটি ডবল হয়ে যাবে এবং ই আর বসিয়ে কম্পারেটিভ এবং ই এস টি বসিয়ে সুপারেটিভ করতে হবে যেমন লক্ষ্য করো বিগ দেখো শেষে জি একটাই কনসোনেন্ট এবং তার আগে আই একটাই ভাবেল আছে তাহলে বিগ থেকে যখন আমরা কম্পারেটিভ করছি লক্ষ্য করো জিটা ডবল হয়ে গেছে ঠিক তেমনই ফ্যাট থেকে ফ্যাটার ফেটেস্ট হট থেকে হটার হটেস্ট কিন্তু যদি কোনো অ্যাক্সেলেবল বিশিষ্ট অ্যাজেকটিভের শেষে একটি কনসোনেন্ট থাকে এবং তার আগে দুটি ভাবেল থাকে অথবা কোনো অ্যাক্সেলেবল বিশিষ্ট অ্যাজেকটিভের শেষে যদি দুটি কনসোনেন্ট এবং তার আগে একটা ভাবেল থাকে তাহলে দুই ক্ষেত্রেই শুধু ই আর বসে কম্পারেটিভ আর ই এস টি বসে সুপারেটিভ করতে হবে এখানে আর শেষের বর্ণটি ডবল হবে না যেমন কুল থেকে কুলার কুলেস্ট লক্ষ্য করো এল একটাই কনসোনেন্ট কিন্তু তার আগে দুটি ভাবেল আছে ঠিক তেমনি উইক থেকে উইকার উইকেস্ট লং এখানে লক্ষ্য করো শেষে দুটি কনসোনেন্ট তার আগে একটা ভাবেল আছে এখানেও শেষের বর্ণটি ডবল হবে না যেমন লং থেকে লংগার লংগেস্ট এবারে চলে আসবো আমরা পরের নিয়মে পরের নিয়মে আমাদের এসে বলছে যে কিছু কিছু অ্যাজেকটিভ আছে যারা কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কম্পারেটিভ বা সুপারেটিভ হয় না এদেরকে মুখস্থ করে নিতে হয় যেমন গুড বা ওয়েল এ দুটি হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম এর কম্পারেটিভ হচ্ছে বেটার এবং সুপারেটিভ হচ্ছে বেস্ট ঠিক তেমনি ব্যাড ইভিল বা ইল এ তিনটি হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম এর কম্পারেটিভ হচ্ছে ওর্স সুপারেটিভ হচ্ছে ওর্স্ট ঠিক তেমনি ফিউ থেকে ফিউয়ার ফিউয়েস্ট ফার থেকে ফার্দার ফার্দেস্ট ফোর থেকে ফরমার ফরমোস্ট হাইন্ড থেকে হাইন্ডার হাইন্ডমোস্ট লেট থেকে লেটার লেটেস্ট লিটল থেকে লেস বা লিস্ট ম্যানি বা মাছ থেকে মোর বা মোস্ট নেয়ার থেকে নেয়ারার নেয়ারেস্ট বা নেক্সট নাই থেকে নায়ার নায়েস্ট বা নেক্সট ওল্ড এই শব্দটির দুইটি কম্পারেটিভ এবং সুপারেটিভ আছে ওল্ড থেকে ওল্ডার ওল্ডেস্ট আবার ওল্ড থেকে এল্ডার এল্ডেস্ট হয় তবে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ওল্ডের কম্পারেটিভ এবং সুপারেটিভ দুটো হলেও যখন আমরা তুলনা বুঝাবো একজনের সঙ্গে আরেকজনের তুলনা করতে যাব তখন ওল্ডার ব্যবহার করতে হয় এল্ডার ব্যবহার করা হয় না মনে রাখবে এল্ডার দেন কখনো হয় না এল্ডার শব্দটি শুধু বয়সে বড় এই ধরনের অর্থ বোঝাতে ব্যবহার করা হয় যেমন ইজ মাই এল্ডার ব্রাদার বা যদি অনেকগুলি দাদা থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি ইজ মাই এল্ডেস্ট ব্রাদার তাহলে তুলনা বোঝাতে ওল্ডার দেন হয় এল্ডার দেন হয় না মনে রাখতে হবে যদি কোনো অ্যাজেকটিভ দুই বা তার বেশি সেলেবল বিশিষ্ট হয় তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে বেশি বোঝাতে মোর বসিয়ে কম্পারেটিভ এবং মোস্ট বসিয়ে সুপারেটিভ করতে হয় যেমন বিউটিফুল সুন্দর মোর বিউটিফুল বেশি সুন্দর মোস্ট বিউটিফুল সব চাইতে সুন্দর তবে কম বোঝাতে লেস বসিয়ে কম্পারেটিভ এবং লিস্ট বসিয়ে সুপারেটিভ করতে হয় যেমন বিউটিফুল মানে সুন্দর লেস বিউটিফুল কম সুন্দর লিস্ট বিউটিফুল সব চাইতে কম সুন্দর ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এরা আমাদের এবার মনে রাখতে হবে যে যদি দুই সেলেবল বিশিষ্ট অ্যাজেকটিভ হয় এবং তার শেষে এল ই ওয়াই ই আর বা ও ডাব্লিউ থাকে তাহলে এক সেলেবল বিশিষ্ট অ্যাজেকটিভের নিয়মেই তাকে কম্পারেটিভ এবং সুপারেটিভ করতে হবে যেমন নবল থেকে নবলার নবলেস্ট হ্যাপি যেহেতু শব্দটি দুই সেলেবল বিশিষ্ট এবং শেষে ওয়াই আছে তাই এখানে এক সেলেবলের নিয়মেই কম্পারেটিভ এবং সুপারেটিভ করতে হয়েছে তাই হ্যাপি থেকে হ্যাপিয়ার হ্যাপিয়েস্ট ঠিক তেমনই টেন্ডার থেকে টেন্ডারার টেন্ডারেস্ট ন্যারো থেকে ন্যারোয়ার ন্যারোয়েস্ট হোলি থেকে হোলিয়ার হোলিয়েস্ট প্রিটি থেকে প্রিটিয়ার প্রিটিয়েস্ট ঠিক তেমনই ক্লেভার থেকে ক্লেভারার ক্লেভারেস্ট হেভি থেকে হেভিয়ার হেভিয়েস্ট আগলি থেকে আগলিয়ার আগলিয়েস্ট
এবার আমরা একটা বিশেষ নোট দেখব যে ক্লেভার এ ক্লেভার শব্দটি এমন একটি শব্দ যার কম্প্যারেটিভ এবং সুপারলেটিভ দুই ভাবে হতে পারে ক্লেভার থেকে ক্লেভারার ক্লেভারেস্ট এটাও হবে আবার ক্লেভার থেকে মোর ক্লেভার এবং মোস্ট ক্লেভার এটাও হবে আমরা এবার পরের নিয়মে চলে যাব এবারে এবারে আমরা একটা বিশেষ নিয়মের আলোচনা করব এ নিয়মে আমাদের বলা হবে যে কিছু কিছু অ্যাজেকটিভ মূলত এরা ল্যাটিন অ্যাজেকটিভ এদের শেষে ও আর থাকে এবং সাধারণত এরা সবসময় কম্প্যারেটিভই হয় এদের পজিটিভ এবং সোয়ালিটিভ ফর্ম হয় না তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই ধরনের অ্যাজেকটিভকে কম্প্যারেটিভ ডিগ্রিতে ব্যবহার করার সময় এদের পরে দ্যানের পরিবর্তে টু ব্যবহার করতে হয় এবার স্ক্রিনে লক্ষ্য করো কি কি অ্যাজেকটিভ আছে যাদের পরে দ্যানের পরিবর্তে টু বসে প্রথমে আছে সিনিয়র জুনিয়র ইনফেরিয়র প্রায়র সুপিরিয়র এক্সটেরিয়র পোস্টেরিয়র আলটেরিয়র অ্যান্টেরিয়র ইন্টেরিয়র মেজর এবং মাইনর এই অ্যাজেক্টিভগুলোকে মনে রাখতে হবে এবং তোমরা যখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসবে এই নোটটা থেকে তোমাদের অনেক সময় কোশ্চেন চলে আসে অনেক সময় বলে দেয় আই এম সিনিয়র ড্যাস ইউ এবার বলবে এখানে আর্টিকেল এবং প্রিপারেশন বসাও যদি এই নিয়মটা আমাদের ভালো করে জানা থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই টু বসিয়ে দিব আর যদি এটা না জানা থাকে তাহলে অনেক সময় আমরা দেন বসিয়ে ভুল উত্তর করে আসতে পারি সুতরাং এটিকে ভালো করে লক্ষ্য রাখবে যদি কোনো একই ব্যক্তির দুটি গুণের মধ্যে তুলনা বোঝায় তাহলে অ্যাজেকটিভটি জয় সেলেবুলারই হোক না কেন তাকে মোর বসিয়ে কম্পারেটিভ করতে হয় ভালো করে উদাহরণগুলি লক্ষ্য করো যেমন বলছে রাহুল ইজ মোর ব্রেভ ট্যান প্রুডেন্ট অর্থাৎ রাহুল জ্ঞানী হওয়ার চেয়ে সাহসী বেশি অর্থাৎ রাহুলই সাহসী এবং রাহুলই বিচক্ষণ বা জ্ঞানী কিন্তু ও বিচক্ষণের থেকেও সাহসী বেশি এটাই বোঝানো হয়েছে তাহলে এখানে ব্রেভ থেকে ব্রেভার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু রাহুল একজন ব্যক্তি এবং ওই একজন ব্যক্তিরই দুটি গুণের মধ্যে তুলনা বুঝিয়েছে তাই মোর বসে কম্পারেটিভ করা হয়েছে কিন্তু আমরা যদি এই বাক্যটাই বলতাম রাহুল ইজ ব্রেভার দেন রোহিত রাহুল রোহিতের থেকে বেশি সাহসী তাহলে এই উদাহরণ লক্ষ্য করো এখানে ব্রেভার হয়ে গেছে অথচ দুটো বাক্যই কিন্তু কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে আছে আশা করি বুঝে গেছো তাহলে কি বলা হলো এই নিয়মে একই ব্যক্তির দুটি গুণের মধ্যে তুলনা বোঝালে অ্যাজেকটিভ যেই সেলেবুলেরই হোক না কেন তাকে মোর বসে কম্পারেটিভ করতে হয় এবারে নিয়মে কি বলছে লক্ষ্য করো এবারে নিয়মটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বলছে একই বাক্যে ডবল কম্পারেটিভ অথবা ডবল সুপারলেটিভ ব্যবহার করা ঠিক নয় যেমন আই এম মোর হ্যাপিয়ার দেন হি হবে না আই এম হ্যাপিয়ার দেন হি হবে কারণ লক্ষ্য করো মোর কম্পারেটিভ ফর্ম আবার হ্যাপিয়ারও কম্পারেটিভ ফর্ম আর একই বাক্যে দুটি কম্পারেটিভ ফর্ম ব্যবহার করা যাবে না ঠিক তেমনি দেখো হি ইজ দ্য মোস্ট নবলেস্ট অফ দ্য ব্রাদার্স এই বাক্যটা তো দেখো মোস্ট এবং নবলেস্ট দুপটি দুটোই সুপারলেটিভ ফর্ম আর দুটোই সুপারলেটিভ ফর্ম একই বাক্যে ব্যবহার করা যাবে না তাহলে বাক্যটি হবে হি ইজ দ্য নবলেস্ট অফ দ্য ব্রাদার্স আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন অ্যাজেকটিভের বিভিন্ন ডিগ্রি কে একই বাক্যে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করা যায় না যেমন হি ইজ দ্য স্ট্রংয়েস্ট অ্যান্ড ভেরি টল বয় ইন দ্য ক্লাস লক্ষ্য করো এখানে দ্য স্ট্রংয়েস্ট সুপারেটিভ ফর্ম এবং ভেরি টল এটা অ্যাজেকটিভ ফর্ম এটা ব্যবহার করা যাবে না যদি এই বাক্যটাকে আমাদেরকে বলতে হয় তাহলে আমাদের লিখতে হবে হি ইজ দ্য স্ট্রংয়েস্ট অ্যান্ড টলেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস অর্থাৎ দুটোকেই একই ডিগ্রিতে ব্যবহার করতে হবে আলাদা আলাদা ডিগ্রিকে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করা যাবে না আশা করি নিয়মটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এবারে আমরা জানব প্রিফারেবল প্রিফারেবল শব্দটিকে কম্পারেটিভ হিসাবে গণ্য করা হয় তাই এর আগে মোর ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন হয় না তবে মনে রাখতে হবে যে এরপরে সাধারণত টু ব্যবহার করতে হয় যেমন হেলথ ইজ প্রিফারেবল টু রিচেজ এটা বাক্যটি ঠিক কিন্তু হেলথ ইজ মোর প্রিফারেবল টু রিচেজ এটি হবে না তাহলে প্রিফারেবল একে কম্পারেটিভ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর আগে ডিগ্রি করার সময় মোর ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না আমাদের আরও মনে রাখতে হবে কিছু কিছু কম্পারেটিভ ফর্ম আছে যাদের পরে দেন বা টু কোনোটাই ব্যবহার করতে হয় না নির্বাচন করা অর্থে এদের পরে অফ ব্যবহার করতে হয় যেমন ফর্মার লেটার হাইন্ডার আপার ইনার আউটার এল্ডার আটার প্রভৃতি যেমন আই ওয়ান্ট দ্য ফর্মার অফ দ্য টু বা হি গট দ্য আপার হ্যান্ড 
তাহলে বন্ধুরা এই ছিল আমাদের ডিগ্রির প্রথম পর্যায়ের আলোচনা যেখানে আমরা ডিগ্রি এবং অ্যাজেকটিভের যে পজিটিভ ফর্ম তাকে কম্পারেটিভ এবং সুপারেটিভ কিভাবে করতে হয় এই বিষয়ে জানলাম আশা করি পজিটিভ ফর্ম থেকে কম্পারেটিভ এবং সুপারেটিভ করার যে নিয়মাবলী তাতে তোমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় এবং আমি তোমাদের কাজ সুস্ত করছি এই নিয়মগুলি যথেষ্ট যেগুলো তোমরা জানলে ইউটিউব থেকে কম্পারেটিভ এবং সুপারেটিভ করার জন্য এর বাইরের কোনো নিয়ম আর তেমন জানার প্রয়োজন নেই এবার আমরা এর পরের ভিডিওতে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইন্টারচেঞ্জ অফ ডিগ্রি অর্থাৎ পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ এবং কম্পারেটিভকে পজিটিভ কিভাবে করতে হয় অথবা সুপারেটিভ কে পজিটিভ এবং কম্পারেটিভ কিভাবে করতে হয় আবার দেখা হবে নতুন ভিডিও নিয়ে এগুলিকে ততক্ষণ প্র্যাকটিস করতে থাকো তোমরা যতক্ষণ এগুলিকে প্র্যাকটিস করবে এবং অনুশীলন করবে ততক্ষণে আমরা ইন্টারচেঞ্জ অফ ডিগ্রি নিয়ে আবার চলে আসব আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং ইংরেজি অনুশীলন করতে থাকো সবাই